రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాడి పోలవరం ఎడమ కాలువకు పనులు ఊపందుకోవడంతో అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు లారీలకు లారీల మట్టిని దోచుకుపోతున్నారు పనులు పురోగతికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం దాని వెనుక సాగుతున్న మట్టి దోపిడీని మాత్రం అరికట్టలేకపోతోంది అధికార పార్టీ అండతో పలువురు రాజకీయ నాయకులు మట్టి దోపిడీకి తెరలేపారు పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి ఐదో షెడ్యూల్ పనులు మినహా మిగిలిన పనులు దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చాయి తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని నియోజకవర్గ పరిధిలో కొనసాగుతున్న ఈ షెడ్యూల్ పనుల్లో అక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి కాలువ నిర్మాణ పనులు తొంభై శాతం పూర్తయ్యాయి ఇక్కడే అసలు కథ మొదలైంది కాలువ నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న రెండు కొండలను తవ్వే పనులను స్థానిక అధికార పార్టీ నేతలు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు కొండలను త్రవ్వి గ్రావెల్ రాళ్లను కాలువకు ఇరువైపులా వేసి పటిష్టంగా ఉండేలా నిర్మాణం జరగాలి కానీ పెద్ద పెద్ద గుట్టలుగా వేసిన మట్టిని రాత్రికి రాత్రే ట్రాక్టర్లలో తరలించేస్తున్నారు అక్రమార్కులు కొండరాళ్లను సైతం అధిక ధరలకు అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు మట్టి దొంగలు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి కొండలు కూడా వీళ్ళు అన్యాయంగా జేసీబీలతో పట్టి గ్రావెల్ని తవ్వేసుకోవడం ఆ తవ్వేసుకునే ఆ గ్రావెల్ ప్రైవేటుగా విక్రయించుకుని ఆదాయాలు సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిన తప్ప ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ క్యాటర్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా కోట్ల కోట్ల సంపాదించుకునే పరిస్థితుల్లోనే పరిపాలన జరుగుతుంది తప్ప కానీ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఇబ్బంది పెట్టి ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని ఒక పని కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణ పనుల కాంట్రాక్ట్ బాధ్యతలను జిల్లాకు చెందిన మంత్రి బంధువుల సంస్థలకు కట్టబెట్టారు దీంతో కొందరు అవినీతి పనులకు ఇది వరంలా మారింది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వేలాది క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని తరలించారు పలువురు అధికార పార్టీ నేతలు ఓ చోట నాయకుడు పరిసర ప్రాంతాల్లోని పారిశ్రామిక కేంద్రాలకి మట్టిని తరలించే టెండర్ ను దక్కించుకున్నాడు పోలవరం మట్టిని అప్పనంగా తరలించుకుని పోతూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నాడు ఆ నాయకుడు మట్టిని కొంతమంది పంట పొలాల్లోకి చదువు చేసి నివాస స్థలాల కింద మార్చే ప్రక్రియ మన పరిసర ప్రాంతంలో జరుగుతుందండి అదే ఈ యొక్క ఇళ్ళ స్థలాలకి పంచాయతీలో ఎప్పుడు కావాలంటే సామాన్య మానవుడు అనేక సార్లు తిరిగితే కానీ పనులు అవ్వలేని రోజులండి కానీ ఈ పంట పొలాలకి మరి ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చే పరిస్థితులు ఇక్కడ కనపడుతున్నాయండి మట్టి అక్రమ తరలింపుతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతుంది రెవెన్యూ ఇరిగేషన్ అధికారులు చేతివాటానికి అలవాటు పడి చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు ఓ మంత్రి పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడి అక్రమంగా మట్టి దోపిడికి పాల్పడుతున్నారు కొందరు నేతలు ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు మైన్స్ అండ్ జియాలజీ కూడా రెఫర్ చేస్తాం ఇంత క్వాంటిటీకి మీరు సైడ్ నుంచి సేమ్ రైజ్ అమౌంట్స్ కట్టుకున్నాం ఓకే ఇవ్వండి అని వాళ్ళు ట్రాన్సిట్ స్లిప్స్ ఇష్యూ చేస్తారు ఆ స్లిప్ ఉంటేనే అది ఆథరైజ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ఆథరైజ్ ట్రాన్సిట్ అవుతుంది ఎవరైనా కూడా దానికి మా నోటీస్ తీసుకొచ్చిన మేము కూడా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకున్నాం కంప్లైంట్ చేసి దాన్ని కూడా మీ సైడ్ నుంచి పబ్లిక్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ముద్దు నిద్ర వీడితే కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది అధికార యంత్రాంగం స్పందించి అక్రమార్కులపై చర్యలు చేపట్టాలని కోరుకుంటున్నారు స్థానికులు